。欧明啊，我还有最后一个愿望。什么最后最后的呀？您说吧。其实啊，我这病、啊、早几年呢。就已经有症状了，只不过是没往心里去。但是这一次，我心里明白，时候到了。哎呀，杨老师，您别说这些不吉利的话，啊！我平生最爱的就是三尺讲台，什么支撑名利。都没放在心上，我就喜欢站在讲台上，看着台下那一双双天真饥渴的求知的眼睛。我心里想啊，这些孩子们啊，平时就喜欢看偶像剧，听流行音乐，上网。玩，已经没工夫好好读书了。我们要是能把老祖宗留下来的这些好东西多讲一点儿，他们就能够多听进去一点儿。咱们老祖宗的这些好东西就能多留下一点儿。我就是抱着这样的愿望，坚持着。可惜啊，身多疾病思田里，亦有流亡愧奉前。看来这学期的课是很难上完了。说过了吗？这个学期的课我帮您上。我说的就是这个。我不想再到医院去吃药打针，明知没用还折腾个什么劲儿啊！我想明天去给同学们上最后一堂课，也算是告别了。别，杨老师。医院还是得去啊！现在医术这么高明，会好的，好不好？红明啊，你我相识时间虽然不长，但在这徽州师大，我觉得我和你是最交心的，是君子之交。往边角，你一定得帮我这个忙。好，我答应你，咱明儿就上课，好吧？杨老师，没事吧？没事。走。慢点，杨老师。没这个道理啊！老师都是站着讲课的。严老师，您您是特殊情况，您坐着。没这个规矩。同学们，杨老师今天是带病给大家上课。
大家一定要认真听讲。开始吧，谢谢。同学们，今天呢，我们讲清代诗，时间有限，就讲一个诗人——黄景仁。黄景仁，字汉雍。一字重泽，号陆妃子。黄景仁啊，年轻的时候，曾和他的表妹有过那么一段温馨的开始，但又是一个无言的结局。这么一段恋情，正因为如此啊。起怀之中呢，就笼罩着陆游的《钗头凤》。梁老师，麻烦您把这首诗抄在黑板上。谢谢。同学们，把这首诗抄在笔记本上。几回花下作吹箫，银汉红墙入望遥。如此星辰飞昨夜，为谁风露？中宵，年轻的时候啊，读到这首诗啊，就激动的不得了。杨老师，后面抄，接着抄。各位亲朋好友，今天我们怀着沉痛的心情，在此举行告别仪式，深切悼念我们敬爱的燕群书老师。燕群书者，徽州师范大学文学教师也，一世清高，一生耿直，传道授业解惑，以道德。而抵浮华社会，谈诗解词论文，因情操而立知识人格。燕老师一生当得八字，学为人师，行为示范。如此星辰飞昨夜，为谁风露？立中宵。杨老师，一路走好。